不知何故，近日我有时会想起我和赵家同志于秦的那段年少日子。那时寡人也刚即位，确实很年少。有件事我一直印象深刻，不知大王是否还记得？说来听听。那年咸阳冬日极寒，即便如我自小生长在北燕，也有些吃不消。我和赵家每日皆生果糊球，头戴毛冠，身旁还得放上火炉才能暖视线。可是大王您却身着单薄棉衣，浑然不顾的读书。原来是这件事，果然记得。大王说：“若你不能体会长民百姓之苦，又何以通晓知天下之理？”那时年少狂妄如我，还以为你是个傻子。有狐裘不穿，任由自己受冻。年岁渐长，后方知晓，我和赵家才是傻子呀。严丹，你把寡人说的太好了。那时寡人才刚即位，只不过眼见吕布为当权，母后受制，寡人心中有苦无处发。借题自虐吧。即便是受文信侯刺激，如今看来也是值得的。君不见秦已成泱泱大国，任你执掌。赵家回国被废太子，不知未来何途。我燕丹，至今还是个质子啊。燕丹，你今日是不是故意谦让着寡人？平时你的棋艺，可不是这个水平。不是本宫特别谦让，是大王精进了。你要是这样，可就太没意思了。卫尉大人到。禀大王，姚家先生出使四国有成，近日即将返秦，亲自向大王禀告。好，看来姚家破合纵有成，恭喜大王了。韩深，你懂棋吗？略懂一二，来陪寡人下棋盘。既然大王有伴，那燕丹就先告退了。李忠，臣在，你送太子殿下出宫。诺，不必，我就在宫中随意走走，待会儿要回府时再遣人便是。那好。陪寡人下棋。太子殿下，李夫人。太子殿下今日入宫，为何没带随从啊？本宫方才陪大王下棋，大王嫌我无趣。我不过是出来散散步，大王现在正和韩侍卫对弈，和我大师兄啊。这书简是夫人要送给大王的吗？是荀卿的《易兵篇》，之前曾和大王提到过，他要我找出来送给他看看。这《易兵篇》是在说什么？夫人可为燕丹窃灵几句？看似是在说兵家之术，实则是为治国之理。韩侍卫，寡人输了。微臣鲁莽，还请大王恕罪。他人与寡人对弈，总是虚假谦让，怕得罪寡人，实在是无趣。难得今天寡人可以得偿夙愿，韩侍卫不用苦于自责，寡人不会降罪于你。韩侍卫，以后没事。要多陪寡人下棋。谢大王恩泽
，行其对意，本来便是良人意志。今日难得遇到韩侍卫这等旗鼓相当的对手，寡然也难得其意之乐。其实生活也像下棋一般，若是形单影只，难免会寂寞无聊。韩侍卫，你只身来我大秦数年，可有过娶妻生子的打算？大王何出此问？也没什么，寡人觉得。你护卫厉夫人多年，白白耽误了很多时间。若是寻常侠客，在你这个年纪，也应该寻到了情投意合的姑娘，生个一子二女，浪迹天涯了，不是吗？大王，微臣从未想过娶亲，更何况生子。微臣，孑然一身。实在不愿意拖累其他姑娘。丽儿，嗯，你不是说要把义兵篇给寡人读读吗？给大王送去的途中，被燕太子丹给借走了。燕丹？是啊。我看太子殿下兴之所至，实在不忍推拒。他说等他自己看完之后，便会转交给大王。燕丹让你借书就借书，我在你心里这么不重要？我没这么想。大王就这么急着要看吗？不行，果然现在就要看。这又跟我发的是哪门子脾气啊？好吧，既然大王要看。我帮大王讨回来就是。你去哪儿？大王不是急着要看书吗？还不放手？寡人不许你去见燕丹，他要再敢跟你说话，寡人就把他舌头割了。他凭什么跟你说话，还跟你借书？他经过寡人同意了吗？嗯、上回宫内射箭之时，你们俩到底说了什么？我要你现在一字一句的告诉寡人。我为什么要告诉大王？你们俩到底聊了什么？寡人想知道。大王既然这么有兴趣，为什么不自己去问燕太子丹？好，好，好，我的好夫人，知不知道？今天寡人和你师兄下棋了，知道啊。燕太子丹告诉我，怎么样，赢过我师兄了吗？哎，落花流水啊！大王，你可千万别懊恼。以前大师兄跟我爷爷一起下棋的时候，他们俩就难分胜负。我爷爷也经常会败下阵来。只要大王肯跟我大师兄好好去切磋一下棋艺，想必日后定会有长进。棋艺不过是小乐趣，寡人更想切磋的是和夫人那方面的乐趣。你要告诉寡人，你在濮阳的事情，我很喜欢听。都是一些儿时旧事，有什么好听的？寡人就是想知道，你在进宫前都发生了什么，喜欢些什么？你的一切的一切。寡人都想知道，可以吗
，有何见教？哼，没什么见教。上次你敢挡本宫的路，今日本宫为何不能挡你的路？我还有事在身，请你让开。你让本宫让开，你反了吗？那你看这样如何，楚夫人？微臣还有一个不情之请，如果方便的话，还请楚夫人您离我和厉夫人越远越好，有多远就多远。怎么样？这次够不够尊敬？算不算冒犯？你好大的胆！竟敢这样三番两次的顶撞本宫！得了吧，要不是你冒犯我，我可没工夫来威胁你。奉劝你一句，要想让我对你恭恭敬敬，你自个儿得先有那个分量。对不住，我没工夫跟你在这闲扯，告辞。站住！你今天记住你说的话，本宫一定加倍的还给你。刚才我听文工人们在议论，大王想撮合韩侍卫和青儿姑娘，便使计将二人骗到延明宫的偏房。这孤男寡女的，肯定会发生些什么。夫人，您看大王这计策妙不妙？韩侍卫和青儿，是啊，好啊，真是太好了。正好可以让本宫好好利用一下，夫人，这是为何？你想啊，大王爱着丽姬，丽姬爱着韩深，韩深就不用说了，一直深爱着丽姬。将韩侍卫和青儿撮合到一起，是大王的旨意。如果我们把他捉奸在床，再把这件事情告诉丽姬。丽姬知道以后，她能不恨大王吗？她能不恨韩深吗？她更容不下的就是那个青儿。这叫一石三鸟之计。怎么会命令我到这里待命？难道有人要对丽儿不利？这宫事荒废已久，哪里还有什么人？难道是大王要和我详谈，讨论今后保护丽儿的对策？谁？青儿姑娘，韩侍卫，你怎么会在这儿？是大王让我来的，难道你也是？我是大王告诉我说，明天有嫔妃要搬进延明宫来，所以今天晚上让我来打扫，顺便也去去晦气。这黑灯瞎火的，我还以为进来个贼呢。原来如此，都是大王安排的。那韩侍卫，您？能不能先把我的手放开？哦，对不起，青儿姑娘，我不是故意的。那么，韩侍卫，现在我们可怎么办呀？深更半夜，孤男寡女，你们在这做什么苟且之事？回楚夫人，我来此只是为了告诉青儿姑娘，让她照顾好厉夫人，也就是我师妹。等等，青儿，本宫问你，刚才韩侍卫说的，都是真的吗？嗯，又不是
。禀楚夫人，是大王，是大王把我们安排在同一个屋檐下。青儿也不知道大王是什么意思，因为是亡命，所以我们都不敢走。违抗亡命是要砍头的。韩侍卫，果真对你什么都没做？没有，没有，什么都没有。你对他呢？青儿不敢，青儿不敢。你给本宫听着，你要是敢欺骗本宫，你知道结果是什么？本宫再给你一次机会，说实话。就算给青儿一万个胆子，青儿也不敢欺瞒夫人您啊！青儿句句属实，求夫人饶命。下去吧。依你看，他们像是没发生什么吗？依上仪所见，他们好像确实什么都没发生。他们为什么什么都不做呢？禀大王，夫人，早上准备好了。青儿，嗯，昨晚可好？禀大王，青儿我，青儿，怎么了？哎呀，青儿先告退。哦，看来昨晚不是很好。青儿她是怎么了吗？寡人昨晚下了个命令，让韩侍卫跟青儿在同一个屋檐下。看来韩侍卫还是太过君子。没有对青儿做什么，要不然他也不会这么害羞。你怎么能下这种命令呢？这有错吗？你看韩深，他这么孤单可怜，寡人想撮合一下他们，不行啊。当然不行了，他们两人都是我的贴身侍从，你要做什么事情之前也得先跟我商量一下呀。寡人若跟你商量，你会同意吗？当然不会同意了。韩生跟青儿，虽然他们俩关系很好，但不是那种关系。再加上两人根本就没那种意思，这八字都没一撇呢，你就这么错点鸳鸯谱。就算他们俩没什么关系，男未婚女未嫁，寡人想撮合一下他们，不行吗？他们两人若是以后见面尴尬的话，我该怎么替他们圆场呀？这你就放心吧。若是他们俩真的尴尬，就说明他们对对方都有意思。若是全无情意，也就尴尬不起来。不会的，大师兄他不是那种人。他是个什么样的人？他不会那么随便喜欢上一个人的。夫人是不是想说，韩侍卫喜欢你，不会喜欢上青儿？你在说什么呀？你是不是很享受韩深喜欢你的感觉，不希望他喜欢上青儿？我怎么可能这么想啊？你都扯到哪儿去了？反正这才是寡人真正在意的。你能不能不要再钻牛角尖了？寡人也是为他好，我不想让他继续没有结果的单恋。寡人甚至都想过，给他一个官位，让他去宫外逍遥，这有错吗？算了，就当寡人多管闲事。青儿，你先去一边等一下，我跟寒山侍卫说上几句话。诺。大师兄
，师妹。昨晚的事情，我已经听说了。我是无所谓，就是难为了青儿姑娘。她一个女孩子，清清白白的，别对她日后有什么影响。其实这些年我一直都在想，大概是我太自私了。不该留大师兄在宫中，并非你将我留下来，是我自愿留下来的。可是，都是我没有好好考虑大师兄的心情。我一直都把你当做我最重要的家人，亲情是永远无法取代和无法被割舍的。如若不是因为我，大师兄现在可能已经逍遥在江湖上，找一个投契的好姑娘，娶妻生子了吧。丽儿，我只想留在你身边，从来没有后悔过。但我对大师兄是心存愧疚的。大王他心里的想法或许是对的，只是他的做法太过偏激了。他不过是想让我离开你。我是男人，我理解他。大师兄，你听我一句劝。离开秦宫这个是非之地，找一个好姑娘，好好成个家吧。丽儿，你不用说了，我不会走的。我知道，我走进不了你的心，但那也无妨。只要能看着你和天明平安，我就心安。哟，师兄妹二人说的可真是感人呢、啊。原来韩侍卫对厉夫人是一往情深。<笑>本宫什么都没听见，你们慢慢聊，慢慢聊补充一下体力，吃吧。等过两天我们到了安邑，在田匡先生那里安顿下来，我就找个名医，开个方子替你疗伤，甜吗？很甜。景大哥，你对我真好，谢谢。傻丫头说什么呢？这些天不是因为我，你也不至于受苦受伤。我对你愧疚都来不及，你还谢我？金大哥不用对我愧疚，男儿就算为你去死，我也心甘情愿。你可千万别这么说，我这条烂命。不值得你为我舍生。再说，你要是有什么三长两短，我有没有办法向葛大侠交代？我好了，现在治好你的伤最重要。你先休息一会儿，我去附近打点水。先生，夜里凉了，喝碗汤暖暖身子吧。谢谢。夜中了，先生还不休息吗？大，大王，如如此厚礼，我必携出更更好的富国强兵之策，来回报大王之恩。先生谋策天下政治多年，竟没有沾上一点官场的虚华之气，还是如此的心思赤诚，妾身实在是好生佩服。哎
，韩某哪儿称得上什么官呢、啊？不过是是一介普通客卿，敬仰亲王，愿报知遇之恩罢了。先生谦虚了。张氏温柔婉约，待我极好。日日后，我请大王恩准，届时你与我一起回韩国，可好？先生还打算回韩国？你你不想回去吗？张氏，你不思念家乡的故人吗？韩王昏庸无道，非但民不聊生，百姓还被变卖为奴。若不是因此。我又何以背井离乡？妾身早已家破人亡，那样的故国，有什么可思念的？哎，所言甚是。若不是韩王，是韩某如敝屣，我又怎有机会来到大秦？哎，是。韩某考虑不周。臣李斯参见楚夫人。免礼，廷尉大人正是繁忙，今日还劳烦您特意过来一趟。夫人，您不必多礼。我们既然已经在华阳祖太后那里见过了。您有话，但说无妨。好，廷尉大人爽快，那本宫就不拐弯抹角了。韩非先生入秦，大王对他宠信有加。看来，廷尉大人的敌人可是越来越多了呢。打从文献侯师事，昌平君上位，祖太后。便一直想在朝中寻找一位能够巩固荆楚势力的对象，只可惜，又向昌平君入秦多年，对母国已早无眷恋，就不知这空悬的左相之位会落到谁的身上呢？夫人，您这话是想暗示我李斯什么呢？朝廷的位置就这么几个。廷尉大人若想为自己谋取上位，不除掉几个对手，可怎么行呢？韩非入秦数月，总要写封家书回韩，给家人报个平安。刚好，本宫认识一夫子，此人模仿他人笔记，惟妙惟肖。连本人都难辨其真伪。这，这是我李斯的字迹，竟然如此之像。可不是嘛，我们的大王啊！本就生性多疑，喜怒反复，到时候，廷尉大人您再在殿上多说几句，那个口齿笨拙的韩非先生还能怎么为自己辩驳？夫人，您想让我李斯如何去做？此番秦军兵败，仅低估赵军之实力，才会如此轻易冒进。未能成功略地不说，还自折精兵，损失惨重。赵一向以齐为后援，如今我秦既败于赵，那么我大秦便是同时与赵齐两国为敌。韩青。因你建言攻赵，才成眼下局面，你作何解释？大大王，如今这赵国新盛，可最忌
赵国借机鼓吹四国合作，将对大秦不利，败败败赵，关键是是是李牧，只要能拔拔出李牧，圣赵是指指日可待呀、啊！臣以书好一策，请大王过目。果然收购了你这些文毒，我大秦数亿惨败，韩非先生却还坚持攻赵，你到底是存何居心？臣，臣，臣只是，只是，只是，只是你居心叵测，只是你想存韩，你无需再为自己辩驳了。大王，韩非私通韩王，并非妄言，臣已查实，人证物证，俱获。什么？我我没有啊！望大王准臣传候证人。传，传证人上殿。参见大王。臣受大王之命，派人暗中监看韩非。有一日，见韩长史神色慌张，便上前盘问。原来，韩长史在整理韩非书案之时，意外发现了一余书，里面藏有韩非写给韩王的书信。大大,大王，臣，臣，臣，臣绝无私通之意。呈上来，赵，你你为何这样对我？大王，自韩非入秦以来。每每立臣存韩，巧言惑众，包藏祸心，力举攻赵，却使我秦军惨败。其意在乱我大秦，望大王明察，依法处置。若留其于朝，将后患无穷啊！大王，大,大王，啊，不劳您姐姐来送我了。我改日。夫人，夫人，怎么了，青儿？你先缓缓再说。大王，大王，他把韩非先生打入大牢了。什么？据说是韩长史的消息，说韩非先生私通韩王，意图对大秦不利。姚贾大人和廷尉大人都已经核实了。这，这怎么会有这种事呢？这韩长史是楚夫人的人吗？可这回，为什么楚夫人？要对韩非先生下手呢？这回长史做得很好，这是本宫送你的一点小礼。这是我们南楚最上等的九眼琉璃珠，戴在身上能够辟邪驱灵。你也知道，我们楚人最信这些了。这九眼是唯有王族才能够佩戴的，所以，妹妹以后就是我们自己人了。谢夫人赏赐，妹妹日后必定尽心为大楚效力。你乖乖的听我的话，姐姐不会亏待你。诺。眼下，厉夫人正为了韩非先生的事情心焦。还特地的去找大王，想让大王放了韩非先生，结果反倒和大王起了冲突。李姬这个女人真是多事，朝堂上的事，她也跑到大王面前借题发挥。不过没关系，再过不了多久，她就自身难保了。敢问姐姐
，这厉夫人是犯了什么事吗？为什么就说她是自身难保了呢？因为她犯了本。这是什么人？这是厉夫人，过来看韩妃。进去吧，请。韩妃，有人来看你了。厉夫人，请。又老了。奸臣，因为本宫相信，韩妃先生性格耿直，不行权谋即变，绝不会一手助秦，一手害秦。但是韩妃先生毕竟是韩国人，若说没有一丝存韩的苟延之心，任谁都不会相信。但本宫仍相信，韩妃先生要大王出军赵国，并非故意让秦求败，损秦兵力。先生，本宫说的对吗？对，都对。奸臣真心敬仰大王英明，未曾有害秦之心呢。韩王安向来不器重奸臣，在韩氏就未有往来，遑论入秦后私通。我我还留留下把柄，奸臣冤枉啊！那帛书是是假的，求夫人。求夫人救救救奸臣！这帛书是韩长史交出来的。这韩长史是楚夫人的人，这件事又是廷尉大人揭发的。他们确实同为楚人，但光凭这一点，是无法证明他们有何理由要来诬陷韩非先生。至于中常侍赵高，他出身赵国。先生献策公赵，他对先生有所介怀，站在廷尉大人他们那边，也是自然不过的。不过韩青，你放心，本宫绝不会对先生坐视不管，我一定为你洗脱罪名。只是这段时间，要委屈先生，先待在牢狱之中了。谢夫人，谢夫人，那我先告辞了。秦宫消失。我为了带他出山，所以我必须练成。原来一直都是兰儿妹妹在陪着你
，兰儿妹妹她是一个好姑娘，她很喜欢你，有她陪着你，当然是最好的。她是个好姑娘，我会珍惜她的。原来离悲歌只一个相对，千年等一回。千山万水眺望你的娇美，让心越来越美。又有天交汇，却一切所求。山川成灰，难免的无畏，留下爱在世间不断的轮回。看透喜与伤，百转千回，生死梦相随，走遍天地，为你永垂。只为憔悴。Oh. 